。上集讲到英国伊丽莎白女王挑拨国王和安茹决斗，虽然凯瑟琳忙着回来制止，但还是无法改变国王倒在决斗场的现实。国王并不是被安茹所伤，而是因为突发疾病。凯瑟琳担心地询问御医，这个伺候了三代国王的御医如实禀告凯瑟琳，国王是因为肺痨。看来脆弱的肺是凯瑟琳几个儿子的基因缺陷，这是凯瑟琳无法接受但必须面对的事实。他马上要求御医不准把此事泄露出去，闭紧嘴就可以继续荣华富贵，说出去就等着掉脑袋。但御医早就被伊丽莎白买通了。然后凯瑟琳来到儿子安茹的房间，安茹担心地询问哥哥的病。凯瑟琳强压着怒气告诉他，正因为自己一直以来的纵容，才让安茹既傲慢又虚荣。这次本可以按照母亲的安排，让国王神不知鬼不觉地取胜，安茹却非要表现出不依输的。这自私的愚蠢举动让母亲失望透顶，让母亲不得不再来收拾一次烂摊子。母亲警告安茹，必须收起所有的不良嗜好，做一个正常的王子，从善如流。安茹一边屈服着，一边愤愤不平地强调：“这不都是遗传自母亲吗？”一席话让凯瑟琳无可辩驳。法国天主教委员会的一众主教和吉斯公爵夫人达成了一致，要求弗朗将军向玛格公主求婚。然后他们会拥立吉斯家的弗朗将军为国王，这样法国天主教会的地位就稳了。否则现在国王要娶个新教女王，弟弟安茹又是个 gay， 不堪重任。天主教迟早要被逐出法国，梵蒂冈也会全力促成吉斯家的这门婚事。弗朗将军想要拒绝，对方威胁要把叛教的洛林主教绑到火刑架上，当众烧死。兄弟之情让弗朗将军陷入犹豫。在教士们走后，他质问母亲为何要这么做。看来母亲为了拯救主教儿子，而把弗朗将军与玛格亲密关系的消息说了出来，并希望用一场婚姻逆风翻盘。弗朗将军对玛格其实充满好感的，这个小女孩单纯的信任和爱慕让弗朗将军心怀感动。但眼前的一切已经走向不可控的方向，玛格很快就会变成政治的牺牲品。弗朗将军对这个女孩充满了恻隐之心。于是当面拒绝了玛格的私奔请求，简单粗暴的摊牌，教堂的火就是自己放的，然后直言根本不喜欢玛格，就是公主一厢情愿罢了。说的玛格伤心欲绝的离开，但玛格刚回宫就遇上了吉斯公爵夫人。吉斯公爵夫人对这个小女孩嘘寒问暖，一边解释自己的儿子在战场上受过刺激，一边鼓励女孩勇敢地追求爱情。这一通不着痕迹的操作，让玛格瞬间破涕而笑，信心满满的决定迎难而上。何况还有未来婆婆的支持呢？皇宫的模型放在桌子上，让凯瑟琳和儿女们过目。凯瑟琳宣布会在皇宫落成典礼之前，把圣罗马大帝的孙女西西接过来。这令查理九世非常吃惊。母亲屏退众人，遗憾地告诉儿子，英国女王在决斗之后就喜欢上了安茹。而且相比伊丽莎白，西西能更好地在身边照顾国王。查理九世显然更希望得到英国女王。他愤怒委屈地指责母亲根本就不在乎自己的幸福，说完就拂袖而去。他当然不知道，母亲忽然改变这个婚事，是担心他的病会让他很快离世，然后法国就属于英国了。但当凯瑟琳向伊丽莎白提出把结婚对象从国王换成安茹后，本来还在犹豫的伊丽莎白在莫顿勋爵的耳语后忽然答应了，并马上起身要去把这个好消息告诉安茹。凯瑟琳意识到这个转变一定有问题，忙着阻拦，却挡不住伊丽莎白一路狂奔地推开了安茹的卧室门，里面正上演一场九零肉池的荒诞大戏。安茹更是喝得大醉，沉浸在享受中。一众人被突如其来的旁观搞得不知所措。伊丽莎白满意的把车祸现场留给了凯瑟琳，转身离开。凯瑟琳看着这个局面，恨得咬牙切齿。真是没有一件顺心的事儿。凯瑟琳一大早就被院子里的喧闹声吵醒，伊丽莎白正在打包行李准备离开。凯瑟琳大吃一惊，忙召唤拉西玛。但闻讯而来的却是叛徒要及时之女。凯瑟琳来不及收拾，披头散发的就在大厅拦住正欲离开的伊丽莎白，询问：贸易协议还没有谈，政治联姻也没有结果，为何就要不告而别呢？伊丽莎白表示自己可不想嫁给费劳国王或者他的同性恋弟弟，而沦为笑柄。凯瑟琳直言，伊丽莎白根本就不打算嫁给自己的儿子。这个一边号称童真，一边利用自己的身体周旋在男人之间，不就是为了得到最大的政治好处吗？小心玩火者必自焚。这席话戳到了伊丽莎白的痛处。她告诉凯瑟琳，自己的父亲一个恋爱脑就可以让一个国家跟着改信仰，这是男人做国王的特权。
。但女人不行，女人只有通过半童真或者半毒蛇女巫来控制国家，而自己从上位起就不打算被男人嫁出去。为此，号称童真来抬高身价，不仅可以保住自己的王位，还可以让男人们不断的在竞争中让自己坐收渔利。这一套屡试不爽。而反观这个号称毒蛇的法国实权皇太后。却连自己的家事儿都搞不定，而且眼瞎目盲的，任由臣子们玩弄于股掌。说罢，便拿出了波旁家胖子签的条约，递给凯瑟琳，一脸蔑视的丢下一句话：“先把自己家搞定吧。”随即扭头而去。伊丽莎白的一席话，深深的刺痛了凯瑟琳，她的愤怒大有燎原之势。看着伊丽莎白女王离开，波旁家两兄弟瞬感不妙，起身逃跑。皇太后派出的卫兵扑了个空，就把仆人抓回去复命。而此时，波旁兄弟逃到了伊迪丝的营地，看着嬷嬷朗西接受了养女的洗礼，然后在亨利的指导下也答应受洗。出了这么大的事儿，拉西玛竟然还没有现身。凯瑟琳非常生气，要及时女儿说出了拉西玛的去处。此时，这个曾经凯瑟琳最信任的仆人正在树林里和凯瑟琳的哥哥幽会。凯瑟琳听到黑小哥得意地说得到了伊丽莎白女王的资助，两个凯瑟琳最信任的人就这样背叛了她。凯瑟琳独自来到术士的小屋，一地狼藉，小屋已经被拆成了废墟。此时的凯瑟琳才是真正的众叛亲离。当她绝望地捡起地上的小草人。术士居然出现在眼前，凯瑟琳伤心地说自己被耍了。术士给他抬了个凳子，说不会撇下他离开。尤其现在凯瑟琳正在被一群小人围殴。凯瑟琳看着那一串小草人，六个小草人分别代表着嬷嬷朗西一派、波旁家、吉斯家、拉西玛和亲哥哥，但是他不知道最后一个是谁。术士给了他一瓶药。凯瑟琳喝下药后做了一个诡异的梦。梦中有人伸下一窝蛇递给他，术士告诉他，那这第六个人就是下一代中的一个，但不确定是不是凯瑟琳的孩子。当凯瑟琳回到皇宫，吉斯公爵夫人就带着马格上门宣布这门婚事，并把马格和自己将军儿子之间的关系美其名曰爱情，同时提出愿意为皇室筹措钱，来填补新皇宫的财务漏洞。凯瑟琳暗示女儿，如果这是一场政治阴谋呢？可被爱情冲昏头脑的马格一脸执着地称，自己绝对是为了爱情而嫁给弗朗将军。这样一来，凯瑟琳无法拒绝，于是表示这还得国王同意，自己愿意去帮助说服国王。马格开心至极。凯瑟琳明知这是一场悲剧，但人总要为自己的选择承担后果，包括自己的女儿也不例外。随后，凯瑟琳来到教堂，随意的聊天，实则打探。这个曾经满眼是钱和女人的主教，变得对信仰虔诚不已，而且他不肯说一句伊迪丝的坏话。于是，凯瑟琳把国王生病的消息透露给他。The king is ill. 接着，凯瑟琳安排宫女从天主教协会的教室处拿到了吉斯家想通过婚姻推翻瓦卢瓦王位的证据。Your country will not forget your service. 拉西玛发现自己失宠了，但她压根儿没打算坦诚相待。凯瑟琳告诉她，是否还记得自己的第一堂课，也就是第一季第一集中，不要相信任何人。Trust no one. 拉西玛满脸不屑。Trust no one. 她已经有了凯瑟琳亲哥哥的邀请，相比之较，即将失事的凯瑟琳的信任毫无吸引力。凯瑟琳问她。新皇宫的账目是否查清楚了？拉西玛马上说：“那些账目一点问题都没有。”这个回答清晰地表达了他的选择。这些事儿做完后，凯瑟琳来找儿子安茹。这个倒霉蛋自知闯了祸，正蜷缩在角落独自苦恼。凯瑟琳向儿子道歉，趁自己不该强迫安茹改变。不论如何，一个健康自信的儿子才是瓦卢瓦王族的希望，而且这是最后一个了。凯瑟琳请求儿子原谅自己曾经的无知，同时希望儿子在某一天，当自己发出召唤时，能够义无反顾地回来帮忙。说完，他吻别了儿子。安茹心生喜悦。
这次枢密院会议非常凄凉，一半的人投靠了伊迪丝。查理九世有气无力地表示，一切都完了，打是打不过的，现在只有自己亲自去跟伊迪丝见个面，争取和平。为了促成这个谈判，联盟莫朗西都受洗成了新教徒。红衣主教一听，长舒一口气，大表赞同。查理九世认为自己也应该受洗成为新教徒，然后再娶一个天主教国王的孙女，这样就两边都安抚了。弗朗将军坚决反对，但凯瑟琳却意外地支持，不仅支持，还表示愿意陪同前往，献上祝福。林鸟还不忘夸赞儿子大了能自己做主了，母亲深感欣慰。这欲擒故纵的战术用的真是如火纯青，看来凯瑟琳已经有了自己的计划。说走就走，凯瑟琳跟着儿子来到树林。伊迪斯带着一半的枢密院大臣，别着象征自由的树叶标志，傲慢地迎上来。本道士国王低头行礼，皇太后更是放下身段，下跪做文首礼，表示是来寻求和平的。伊迪斯根本不回礼，并提出要和皇太后私聊，这让国王瞬间尴尬了。伊迪斯没想到皇太后会亲自来。凯瑟琳直言不讳地说出自己的条件，用国王儿子加入新教来换取和平共处。伊迪斯嘲笑，一个将死的国王根本就是拿来骗人的。凯瑟琳马上说，那就用玛格和波旁加亨利的联姻。国王死后，安茹就是个扶不起的阿斗。波旁加两兄弟都是墙头草，只有波旁加的亨利是虔诚可信的。他们一结婚，自己就把摄政权一起交给伊迪斯。这样，法国王庭的真正控制者将会是伊迪斯。这真是一场豪赌！破天的富贵就这么轻而易举地交给了伊迪斯，这让圣女有些不敢相信。她试探凯瑟琳怎么可能那么随意把王国拱手相让。凯瑟琳真诚地表示，自己早就厌倦了宫廷的尔虞我诈，现在唯一的希望就是保住儿女们的性命。至于王国、权力和富贵，通通都是身外之物。而且他相信圣女一定不会拒绝的。圣女不会真的认为一切权力、富贵都在天堂吧？伊迪丝淡淡一笑，拉着凯瑟琳去见那些等在外面的信徒们。凯瑟琳也平静地跟了出来，观看着国王儿子的洗礼，并从容地和叛徒们打招呼。好的，剧情就讲到这儿。看来大屠杀即将开始了。这一集把屠杀前的气氛渲染得足足的。身为皇太后和当朝国王，来到树林向伊迪丝示弱，这身段放得真是极低了。凯瑟琳把这种以退为进的策略玩得纯熟，对每个人都屡试不爽，应了那句古话：“水至柔至刚，不与万物争，而无坚不摧，无为而无不为。”不过，对吉斯加洛林主教皈依新教，以及查理九世皈依新教的魔改，都是历史中没有发生过的。这两个人根本不可能，也压根儿没有皈依过新教。本剧中的摩摩朗西，全名是安妮德·摩摩朗西，他是第一代摩摩朗西公爵，也是辅佐了弗朗索瓦一世、亨利二世、查理九世的三朝元老。是著名的军事家和政治家，摩莫朗西根本不可能皈依新教。历史中，他一直都是天主教徒。不过，他的儿子却是一位赫赫有名的新教徒领袖，而且还是一员猛将。几次在宗教战争中，带领新教徒抵抗天主教势力。这里要提一嘴波旁加安托万的儿子亨利，他后来成为结束瓦卢瓦王朝、开启波旁王朝统治的第一个国王。被称为亨利四世，他最著名的就是从新教改信了天主教。正是这个举动让他成功登上了法国王位。后来他颁布了著名的南特赦令，赋予新教徒一定的宗教自由，结束了长达三十多年的法国宗教战争。他有一句名言：“巴黎值得一场弥撒。”这句话是为了解释他皈依天主教的决定，传达了亨利四世作为国王的务实态度。那就是为了国家的统一与和平，为了获得巴黎及全国人民的支持，他愿意在宗教信仰上妥协。不过也别说这么伟大，要不改信天主教，这王位最后是谁的还说不定呢。不过结束了法国多年的宗教战争也是事实，这和英国亨利八世为了离婚带领全国改信新教还真是异曲同工，也说明宗教信仰只是为这些国王的权力服务的工具罢了。
好的，背景故事就介绍到这里，谢谢大家光临露天电影院，欢迎大家点赞关注，并在留言区与我们交流互动，我们下期见。